you have a very good look to the machine house. We enter the condensation chamber. In this room it was very hot and the radiation was really high. Přestože se Rakousko už léta tváří, že je bezjaderný stát, má i Rakousko svou vlastní jadernou elektrárnu. This is the main entrance. In this cabin the security uh, staff was sitting checking uh, who is entering and leaving the nuclear power plant. Uh, here the, uh, the whole staff entered the, uh, the building. They change their clothes here. Uh, after doing their duty, they had to take a shower uh, on this side yeah, because uh, they washed up the radiation from their skins. Um, and from here, they went to uh, to doing their job inside the nuclear power plant. Jaderná elektrárna stojí na břehu Dunaje u vesnice Cventendorf. Stavěli ji tu od roku 1972 do roku 1978. Když ji měli postavenou, navezli palivo do reaktoru. Jenže potom se něco zvrtlo. Missing here was the official permission to uh, to put the power plant into operation. V roce 1978 vyhlásili referendum o spuštění elektrárny. Dopadlo velmi těsně, 50,5% hlasujících bylo proti spuštění. Své odpůrce paradoxně sešikoval dosti nepopulární premiér Bruno Krajsky. Slíbil, že pokud referendum bude proti spuštění, odejde z politiky. Svůj slib nedodržel a po prohře z politiky stejně neodešel. We are not now going by elevator to 39 meters and to have a short look into the reactor. Okay. It's directly under the roof of the, of the no. building. The nuclear power plant has two big uh, buildings. One is the machine hole with where the turbines and the generator are. And the second, the bigger one, is the uh, reactor building. Uh, and now it's, it's more than 45 meters high. And now we have taking a look into the reactor. Rakousko v 70. letech plánovalo postavit celkem tři jaderné elektrárny. Cventendorf je varný typ reaktoru. Je na konstrukci o něco jednodušší než reaktor tlakovodní, ale zase v průběhu provozu se radioaktivní parou kontaminují turbíny. Výkon Cventendorfu měl být necelých 700 MW, něco mezi blokem Dukovan a blokem Temelína. Do reaktoru se jdeme podívat ze zavážecího stroje. Je tu zajímavý rozdíl oproti českým elektrárnám. Ochranný containment tu nezahrnuje reaktorovou halu, ale pouze reaktor samotný a malý prostor kolem něj. The, the scheme of the power plant, the machine house, yeah. and the reactor building. And we are now, now here on 39.4 meters, directly under the roof. Yeah. And we look down uh, into the reactor. 
Vedle reaktorové šachty je bazén pro chlazení vyhořelého paliva. Když je třeba palivo vyměnit, zalije se prostor nad reaktorem vodou s kyselinou boritou až do úrovně hladiny chladícího bazénu a vyhořelé palivové tyče se stěhují celá ponořené. Když jsem byl před pár lety v Temelíně, právě se tam palivo vyměňovalo. Můžeme se pro porovnání podívat, jak to vypadá a jak by to vypadalo ve Cventendorfu. You have a very good look to the machine house. Strojovna měla původně tři turbíny. Jednu z turbín provozovatel později prodal, stejně tak prodal generátor. Strojovna teď slouží jako prostor pro společenské akce. This is the containment. Upper, this is the upper part of the containment. Uh, it's a possibility to go inside. Uh, but only uh, two weeks a year because after one and half a year a reactor like this uh, is refurbished and they are changing parts uh, then they open uh, this door uh, to go inside the containment. Cventendorfská elektrárna se na sedm let stala největší potěmkinovou vesnicí na světě. Po rozhodnutí nespustit by bylo logické nechat tu jen personál nutný ke hlídání objektu. Namísto toho sem až do roku 1985 chodili všichni zaměstnanci, jako by elektrárna pracovala. Po celé období tzv. konzervace se tu museli strašně nudit. Uh, at first we have been at 39 meter, now we are at 27 meter, uh, taking a look inside the containment. Yeah. Our third stage will be at 10 meter. Um, we will enter the containment uh, through a door uh, we made some years ago. Uh, normally there is no door because the whole Uh, containment is filled with water, yeah. uh, but here we have no water inside and we made a door for the trainings. Kromě netradičního prostoru pro večírky slouží nespuštěná elektrárna ještě k jednomu účelu. Pořádají se tu cvičení personálu, především německých jaderných elektráren. V Německu totiž postavili několik velmi podobných elektráren. Teď už je v provozu jen jediná. Now so. we enter the condensation chamber. A room filled with water in a nuclear power plant. Here we have no water inside. Uh, in a working nuclear power plant of this type, uh, you have up to 2,800 cubic meters of uh, power plant water. It's like distilled water. Um, but here there's no water inside, so we can enter this room. And this room has a very special acoustic. Dalším místem, kam se jdeme podívat, je místnost s kontrolními tyčemi. Právě vstupujeme přímo pod reaktor. Tento reaktor se totiž řídil od spodu. From here uh, they put into the reactor the driving rods. Yeah. It's a room full of technology and over there you see the uh, the rest what is resting of the period of conservation. Pokud by elektrárna skutečně šla do provozu, nahlédnout by sem do těchto prostor jako návštěva nebylo vůbec možné. Everything operational. Yes, it's a telephone used in coal mines. Yeah. Uh, a very because in this room it was very hot and the radiation was really high. Uh, and this is a very stable uh, telephone from a coal mine. Důlní telefon je tu kvůli jeho odolnosti v zamořeném území. Člověk by sem za provozu vstupoval jen na krátkou chvíli. Because of security reasons, uh, there have been controls two times a day uh, in this area. But 
the engineers doing the controls uh, were forced to keep it very short yeah? and uh, there was the obligation uh, to leave the nuclear power plant uh, for some days afterwards. Cventendorská elektrárna stála v přepočtu na dnešní měnu asi 1,5 miliardy eur. Mimochodem, fungující elektrárna to přeci jen trochu je. Před deseti lety sem instalovali tisícovku solárních panelů. A za rok vyrobí tolik elektřiny, kolik by reaktor vyrobil asi za čtvrt hodiny. So this is the control room. Yeah. Na hodinách blokové dozorny je po filmařích neustále nastaveno za 5 minut 12. Evidentně stopa někoho, kdo je rád, že se tu nikdy řetězová reakce nespustila. 424 Velín nespuštěné elektrárny je jedno z míst, které nejčastěji ožívá při cvičeních personálu a také při filmování. Po nespuštění elektrárny se prý jeden čas uvažovalo o přebudování z jádra na paroplyn, jenže potom se zjistilo, že přestavět elektrárnu by bylo dražší, než postavit novou. Jaderná elektrárna Cventendorf má teď jednoho stálého zaměstnance. Kontroluje tu celkem tisícovku místností. Mimochodem na stavbu elektrárny tady přeci jen došlo. A taky k jednomu bizarnímu paradoxu, který odpůrci jádra velmi neradi slyší. Vznikajícímu jadernému zdroji se totiž přizpůsobila rakouská distribuční síť. Po jeho nespuštění bylo třeba elektrárnu nahradit. A tak 6 km odsud, v sousedním Dirnroru, vyrostly hned dvě tepelné elektrárny. Vozí do nich uhlí z Polska a z Čech. A teď ten paradox. Rakouským voličům před referendem totiž nikdo neřekl, že uhlí obsahuje trochu uranu. A když se spálí, dostane se uran do vzduchu. Fungující tepelná elektrárna je tak pro okolí daleko větší jaderná zátěž než fungující elektrárna atomová. A tak mají nedaleko Vídně daleko větší atomový spad, než kdyby tu provozovali atomovou elektrárnu. A na závěr, Rakousko není tak úplně země bez reaktoru. Postavili tu totiž celkem tři malé výzkumné. Poslední z nich je ve Vídeňské univerzitě. Napadá mě ptát se proč. Studovat v Rakousku atomovou energetiku, to je asi jako v Praze studovat na kosmonauta.